Hello everyone, this is me, Digambar Singh Rana, coming up with another episode of Book Review. Right now, we chapter 1, mein so someone who is new to the channel, first of all, very welcome. And this channel, ke through, we will be discussing books in detail, and there will be vlogs, bhi aayenge, saath mein food vlogs, or travel vlogs, everything will be included. Right now, we are learning a little bit, hai, video editing stuff. अभी मैंने जो सबसे पहले शुरू किया हुआ है वो है बुक रिव्यू सो जो फर्स्ट बुक हमारी शुरू करी हुई है वो है गन जर्म्स एंड स्टील्स व्हिच इज रिटन बाय जेरेड डायमंड एंड इसका प्रीफेस एंड प्रोलॉग क्या उसके मीनिंग है क्या ऑथर इज ट्राइंग टू से एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड सो आज हम चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं सो समवन हु इज न्यू और वो ये वाली वीडियो देख रहा है तो मेक श्योर sure आप पहली और दूसरी देखें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत स्पीकिंग में प्रॉब्लम है कहीं पे थोड़ा ग्लिच आया हुआ है बट विल मेक श्योर टाइम के साथ सब सीख लेंगे और चैप्टर वन अब शुरू करते हैं सो व्हाट दिस बुक इज़ अबाउट सो एनीवन जिसने देख रखी है पहले की दो वीडियोज फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तो सेकेंड ऑफ ऑल आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ गया है कि वॉट दिस बुक इज़ अबाउट इट्स बुक इज़ अबाउट इवोल्यूशन हमारी इवोल्यूशन पे है ये बुक कैसी सिचुएशन बनी है कैसे कैसे कॉन्टिनेंट पे लाइफ फॉर्म चेंज हुई है किस तरीके से चेंज हुई है ऐसा क्या हुआ जो आज प्रेजेंट ह्यूमन मॉडर्न हिस्ट्री में uh, उसका रीज़न रहा है फॉर एग्जांपल ऐसा क्यों हुआ कि यूरोप में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वाइड एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन एफ्रीका और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाले सेक्शन uh, में But it didn't happen over there. It happened in Europe. Why? So let's start with the chapter one. Ma- major fo- focus is chapter one. Me author ne ek halka sa a brief diya hua hai. It's a tour of human evolution and history. Millions of years ki jo human history rahi hai, six to seven years of million history rahi hai. Wo up till eleven thousand BC tak lekar aaye hain. So yahan pe author ne ek starting point rakh diya hai, and that starting point is eleven thousand BC. जो कि रफली तेरह हज़ार साल पहले आज से रखा हुआ है तो उस स्टार्टिंग पॉइंट तक कौन सी चीज़ क्या हुई कब हुई और कौन से कॉन्टिनेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे बनी कैसे रही वहाँ तक की आइडिया दिया है सो ये बहुत बड़ा स्पैन है टाइम का हर चीज़ बिल्कुल नहीं आ सकती थी इस बीस पन्नों की सेक्शन में बट वट एवर ऑथर ट्राई टू एक्सप्लेन मैंने वो समझने की कोशिश करी वो ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइज अगर अगर आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं इट इज़ ऑन अमेजॉन बट अगर नहीं भी लेना चाहते हो विल स्टार्ट रीडिंग ओवर हेयर क्या क्या उसके इम्पॉर्टेंट नगेट्स हैं सब के सब हम डिस्कस करेंगे स्टिल देन जस्ट मेक श्योर यू आर विद द चैनल सो हमारे एप्स जो डाइवर्जेंस एप्स से सेवन मिलियन ईयर्स अगो एप्स को हमारा कॉमन एंसेस्टर्स uh, कहा गया है सो so, जो एप्स थे अफ्रीका में कैसे एप्स से ह्यूमन आए और ऐसे क्या इवेंट्स रहे हैं वर्ल्ड में बिफोर द राइज ऑफ सिविलाइजेशन सो जो सिविलाइजेशन मेजर मेजर सिविलाइजेशन जो शुरू हुई थी फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन चाइनीज सिविलाइजेशन अपटिल दैट पॉइंट उस पॉइंट से पहले पहले कौन से ऐसे क्रेजी इवेंट्स हुए हैं कौन से ऐसे क्रेजी इवेंट्स हुए हैं दैट फोर्स्ड इंडस्ट्रियल दैट फोर्स्ड लॉर्ड ऑफ दी सिविलाइजेशन टू टेक प्लेस वेयर दे व सो ऐसे कौन से इवेंट्स हुए हम सब जानेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ जगह को हेड स्टार्ट मिला या नहीं मिला उस पर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एंड चैप्टर वन अराउंड इसी चीज़ों पे आधारित है और इसी uh, चीज़ों को हम जानेंगे सो इलेवन थाउजेंड ईयर्स अगो इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे हम कंपेयर करना शुरू करेंगे सो so, उससे पहले का हम बताना शुरू करेंगे ऑथर ने क्या ट्राई वट ऑथर ट्राई टू एक्सप्लेन सो आर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव ऑथर ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया जो हमारे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव थे इधर गोरेला कॉमन चिम्पेंजी और पिगमी चिम्पेंजी पिगमी चिम्पेंजी को बनोबो भी कहते हैं सो so, इन तीनों से हमारे जितने भी डी एन ए मैच करते हैं वो इन तीनों को टच करते हुए चलते हैं और ऐसे बहुत से फॉसिल एविडेंस हैं जो अफ्रीका में विच जो इंडिकेशन देते हैं कि जो लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुई है ह्यूमन बीइंग की वो अफ्रीका से स्टार्ट हुई है तो जो हम एनिमल्स रहे थे पहले 
सेवन मिलियन ईयर्स तक जो हम एनिमल रहे उसके बाद हमारी क्या क्या चेंजेस आए बॉडी में क्या क्या ह्यूमन ब्रेन में चेंज आया हमारे हार्ट हर चीज़ बॉडी थिंकिंग में जो चेंज आया ह्यूमन हिस्ट्री तक हम कैसे पहुँचे so, कैसे हमारी हम तीन चीज़ों में डिवाइडेड थे गोरेला कॉमन चिम्पेंजी एंड पिगमी चिम्पेंजी इन तीनों से हमारे पूर्वज एक तरीके से कह सकते हैं आई वुड से हमारे रिलेशन्स निकले हैं सो इफ़ यू सी आप सब ने वो पिक्चर देखी हुई होगी वे देर देर इज़ अवोल्यूशन ऑफ मंकी किस तरीके से इवॉल्व करता है किस तरीके से एक अपराइट पॉस्चर लेता है एक समय पे आके जहाँ पे वो बिल्कुल हमारी तरह खड़ा हो जाता है दैट हैपन फोर मिलियन ईयर्स अगो आज से चार मिलियन साल पहले एक अपराइट पॉस्चर करी हुई थी और इस अपराइट पॉस्चर पे मैंने बहुत पहले इंस्टाग्राम पे स्टेटस भी डाला था इफ़ यू आर नॉट विद मी ओवर देयर प्लीज़ कनेक्ट विद मी एट डी आई जी ए एम बी ई आर आर ए एन ए ज़ीरो सेवन ओवर देयर एंड उसमें भी मैंने वहाँ पे लिखा था अपने इंस्टाग्राम चैनल पे कि क्या 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 रीज़न रहे हो सकते हैं सो अजम्पन है The entire book is based on assumption. कौन सा assumption हमको ठीक लगता है कहाँ तक हमारी सोच की capability है कितना हम research करते हैं ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो जो चार मिलियन साल पहले जो हमारा अपराइट पॉस्चर आया उसके बाद हम कैसे इवॉल्व हुए हमारा बॉडी साइज कैसे चेंज हुआ आज के जो ह्यूमन है उसके पास तक कैसे हमारा ब्रेन साइज चेंज हुआ दैट हैपन टू पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स अगो और टू पॉइंट फाइव मिलियन ईयर्स अगो ही जो थोड़े बहुत स्टोन टूल्स थे जो प्रोटो ह्यूमन्स उन्हें कहा जाता है जो समय रहे होंगे उन्होंने यूज़ किए थे पहली बार सो प्रोटो ह्यूमन्स में फिर आते हैं होमो इरेक्टस बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोटो ह्यूमन्स हैं इफ़ यू वांट यू कैन सर्च इट ऑन गूगल यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटो ह्यूमन्स इन डिफरेंट डिफरेंट ईरा सो कौन से कितने साल पहले सिक्स टू सेवन मिलियन ईयर्स अगो पहले कौन से प्रोटो ह्यूमन्स हम उन्हें कह सकते हैं कि ये रहे होंगे सो वन पॉइंट सेवन मिलियन ईयर्स अगो देर वॉज अ प्रोटो ह्यूमन होमो इरेक्टस इसका साइंटिफिक नेम है एंड इट वॉज मोर ऑफ अ एप एंड लेस ऑफ अ ह्यूमन एप और ह्यूमन के बीच की जो लेवल था दैट वॉज होमो इरेक्टस और ये बिल्कुल हमारे साइज का था इट वॉज हाफ ऑफ आर साइज बट बट इट वॉज वेरी क्लोज टू अस हमारे नैन नक्श बिल्कुल सही तरीके से जो हमारे हमसे रिजेंबल होता था वो होमो इरेक्टस था एनी वे ये ही एक प्रोटो ह्यूमन्स थे जिन्होंने जिन्होंने अफ्रीका के बियॉन्ड ट्रैवल करना शुरू करा जो अफ्रीका के बाहर गए और एक स्टडी के अकॉर्डिंग वी फाउंड कुछ कंकाल मिले हैं सदर्न ईस्ट एशियन आइलैंड ऑफ जावा से जहाँ पे होमो इरेक्टस से मिलता जुलता उनको कंकाल स्केलेटन मिला है विच माइट गिव एस एन इंडिकेशन क्या पता है ये अफ्रीका से चलते चलते इंडोनेशिया तक गए होंगे किस तरीके से होंगे वो वो द जर्नी वॉज वो तो हम इमेजिन uh, भी नहीं कर सकते बट दैट हाउ से पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री हमारी प्री हिस्ट्री कैसी रही होगी सो so, यूरोप में जो प्रेजेंस आया ह्यूमन ह्यूमन हिस्ट्री का वो प्रेजेंस आया हाफ अ मिलियन ईयर्स अगो रफली अराउंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स अगो पहली बार कोई प्रोटो ह्यूमन्स रहे होंगे जो हमारे अफ्रीका से यूरोप के एरिया में गए एंड देन बट इसमें एक ऑथर ने बहुत बढ़िया एक उन्होंने एक चीज़ बताई है कि एक अर्ली एक्स एक्स नाम करके हम कितने भी रिसर्च करें कितनी भी चीज़ों को बारे में जाने एक अर्लीस्ट एक्स हमेशा रहेगा अगर हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे 500,000 साल पहले हाफ अ मिलियन ईयर पहले यहाँ पे प्रोडो ह्यूमन्स आए थे कोई ना कोई इस पर रिसर्च करेगा कुछ और हमें पता चलेगा कि वो हाफ अ मिलियन ईयर पहले नहीं क्या पता सेवन फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स पहले कोई आया होगा कोई मिलियन ईयर पहले आया होगा इट्स ऑल अबाउट रिसर्च डेकेट्स लगते हैं रिसर्च करने में एंड जस्ट कीप इन माइंड दिस बुक वॉज रिटन इन नाइनटीन उसके बाद क्या चीज़ रही होगी बहुत बढ़िया होगा कि अगर आप इस पर रिसर्च करें सो दैट्स हाउ दिस अर्लीस्ट एक्स हमें इन्होंने uh, बताया एक एक वर्ड है क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ कॉर्न कहाँ हुआ था इफ़ यू वॉन्ट यू कैन सर्च इट इट्स एन इट हैपन इन मैक्सिको तो उससे पहले भी कहीं ना कहीं हुआ होगा रिसर्च चल रही है सब आर्कियोलॉजिस्ट लगे हुए हैं एंड देन समथिंग न्यू कम्स अप तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना है जो भी इस किताब में लिखा हुआ है 
हंड्रेड परसेंट सही नहीं हो सकता रिसर्च चल रही है इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो थ्रू द रिसर्च जो भी हुई होंगी और अब होने वाली होंगी वो हमें बाद में पता चलेगा बट 1997 से 2019 के बीच में कितने पेपर्स लिखे गए होंगे इन चीज़ों के बारे में इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो थ्रू दैम टिल देन विल जस्ट बिलीव दैट आई एम इन नाइनटीन एंड आई जस्ट इसको अभी मैं सत्य लेकर चलता हूँ बाकी आगे देखते हैं आगे और भी किताबें पढ़ेंगे इन चीज़ों पे फिर धीरे धीरे अपने जो माइंड की बनाई हुई हमारी वॉल्स है कि हाँ ऐसा हुआ होगा वो सब तोड़ेंगे फिर दोबारा बनेगी दैट्स हाउ वी ग्रो आर सेल्फ पर जितने भी होमो इरेक्टर्स थे ये बाद में जाके होमो सेपियंस बने और अभी तक दे इज़ नो प्रेजेंस इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले एरिया में कोई प्रेजेंस नहीं थी अमेरिका में भी कोई प्रेजेंस नहीं थी अमेरिका में प्रेजेंस होने के लिए जाने के दो ही तरीके थे या तो बाय वाटर जो कि अटलांटिक और पैसिफिक वाला एरिया है और तब तक तो कोई आ, बोट का सिस्टम भी नहीं आया हुआ था और दूसरा था साइबेरिया के थ्रू क्योंकि साइबेरिया और अलास्का के बीच में बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रेट है उसको पार करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइबेरिया पहुंचना बहुत ज़रूरी था साइबेरिया जैसा इलाका बहुत ही ठंडा बहुत ही हमारे जो लोग थे वो इतने वेल इक्विप्ड नहीं थे उनके पास इतनी चीज़ें नहीं थी फॉर एग्जांपल उन पर हॉट गर्म कपड़े जो स्यू करते हैं वो नहीं रहे होंगे उन पर शेल्टर बनाने का तरीका नहीं रहा होगा तो इसलिए वो लोग वहाँ गए नहीं थे तब तक इट्स अबाउट फाइव हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स अगर पहले तक सो देर वॉज नो प्रेजेंस धीरे धीरे जो वेस्टर्न यूरेशिया है और अफ्रीका से जब हमारी पॉपुलेशन यहाँ से जब डिविएट होनी शुरू हुई और थोड़ी बहुत ईस्ट एशियन से भी जो मैंने आपको पहले बताया था कि जावा एक आइलैंड में इंडोनेशिया में होमो इरेक्टर्स देखे होमो इरेक्टर्स के स्केलेटन पाए गए थे वो लोग वहाँ तक गए थे वहाँ से जब उन उनकी जब ट्रैवल चेंज हुई और वेस्टर्न यूरेशिया और अफ्रीका से जब वो चेंज हुए तो वो अराउंड वन थर्टी थाउजेंड ईयर्स पहले और फोर्टी थाउजेंड ईयर्स पहले के बीचों का जो समय है कुछ लोग पाए गए थे यूरोप के मिड सेक्शन में अप टिल यूक्रेन और जर्मन जर्मनी वाले इलाके में दे वर कॉल्ड होमो नियंडल्स एंड इनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी दे यूज टू बरी देयर डेड एंड दे यूज टू केयर फॉर द सिक यहाँ से हमें धीरे धीरे उनका बिहेवियर हमारे जो आज का बिहेवियर है हमारा हमको हमको थोड़ी सी हिंट मिल गई कि आगे क्या होने वाला है इन फ्यूचर दिस इज़ हाउ हिस्ट्री इज लिटल लिटल थिंग्स आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है और वो लेकर आया so cut to 50000 years ago that was the time jab author ne isko bahut hi important time bataya it was a great leap forward aisa kya hua us samay pe aisi kaun si aisi kaun se hamare purvaj rahe honge jo jinhone ye period dekha great leap forward east african sites mein jo east african uh, continent mein jo bhi uh, jagahein hain wahan pe hame standardized tools milne shuru hue प्रिजर्व जूलरी शुरू हुई और आर्टिफेक्ट्स वर एसोशिएटेड विद मॉडर्न स्केलेटन सो जब हम लोग बिल्कुल ट्रैवल कर रहे थे जब हम अफ्रीका से अपना यूरोप चले गए थे अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया चले गए थे सो जो अफ्रीका में लोग थे दे वर इवॉल्विंग वेरी फास्ट वो इवॉल्व होते गए वो इवॉल्व होते गए उन्होंने अपनी अपना स्टैंडर्डाइज टूल बना दिया प्रिजर्व जूलरी बनानी शुरू कर दी और उन लोगों को जो ये जो लोग थे इन्हें प्रो मैगनस कहा गया क्योंकि इनका जो बिहेवियर था बायोलॉजिकल ये मॉडर्न ह्यूमन से मिलता जुलता था और इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स बनाना शुरू करे इन पर नीडल्स आ गई थी एनग्रेविंग टूल्स आ गए थे हार्ड हेल्ड स्क्रेपर्स आ गए थे और जितनी भी अफ्रीकन साइट्स है जहाँ पे क्रो मैगन की जो साइट्स हैं वहाँ पे रिकगनाइजेबल स्पीयर थ्रोअर्स मिले इवेंचुअली बोज एंड एरोज मिले रोप्स एंड नेट्स से किलिंग शुरू होने लगी विच मीन्स फिश एंड बर्ड्स उनकी डाइट में आनी शुरू हो गई एंड ऑथर ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंशन करी कि जो सून क्लोथ्स होते हैं वो चीज़ वहाँ पर आनी शुरू हो गई थी सो समथिंग विच यू कैन इट्स इट इज़ समथिंग विच गिवज़ यू एन एबिलिटी टू सर्वाइव द कोल्ड सो जो वो क्रो मैगन साइट्स रही हैं यहाँ पर उन लोगों को धीरे धीरे चीज़ें आनी शुरू हो गई थी जो अफ्रीका और यूरेशिया वेस्टर्न यूरेशिया वाला बॉर्डर रहा होगा फिर केव पेंटिंग देखने को मिली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिले स्टैचूज बहुत से मिले गए एरा के हैं सो so, जितनी भी जूलरीज हैं और जितने भी यहाँ पे एक बहुत जो क्रो मैगन थे दे केयरफुली यूज टू बर्न दर्न द स्केलेटन 
विच गिव अ राइस टू एक एस्थेटिक और स्परिचुअल डेवलपमेंट किस तरीके से जलाना शुरू करा उन्होंने किस तरीके की ज्वेलरीज उनके पास रहती थी इससे कि स्परिचुअल का थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है दे यूज टू बिलीव इन समथिंग द ऑथर इज ट्राइंग टू से दिस और मुझे भी ऐसा ही लगता है बिकॉज किस तरीके से आप दफना रहे हो किस तरीके से आप आ, आ, जला रहे हो किस तरीके की आपके पास ज्वेलरी है किस तरीके के सेक्शन के कुछ ही लोग वो ज्वेलरी पहनने हुए पाए जाते हैं दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ था दे यूज टू बिलीव इन समथिंग एनी वे वुड आस्क यू गाइज लाइक टू क्वेश्चन वट कुड बी द ट्रिगरिंग कॉज एंड जोग्राफिक लोकेशन वाइज क्या ये सिर्फ वेस्टर्न हल्का बहुत वेस्टर्न यूरेशिया और अफ्रीका में हुआ कि और जगह भी लोगों के जो दिमाग थे उसी तरह कल्टिवेट होते गए टाइम टू टाइम या पता जो साउथ ईस्ट एशिया में जो समय लोग रहे होंगे उनका दिमाग भी इवॉल्व होता गया होगा जो और जगह रह रहे होंगे वो भी इवॉल्व होते रहे होंगे दैट्स हाउ द प्रोग्रेस ऑफ सिविल ऑफ इवोल्यूशन इज अगर ऐसा हुआ होगा तो इसका क्या रीज़न रहते हैं उनको क्रो मैगनस जो उन्हें बोला गया था उन्होंने क्या किया राइट आफ्टर दैट नियडथल्स जितने भी थे सारे के सारे uh, उनकी जो जितनी भी पॉपुलेशन थी दैट गॉड एक्सटिंक्ट बिकॉज ब्रेन उनको ब्रेन साइज उनका इंक्रीज हो गया था लैंग्वेज स्किल्स इनके पास आ गई थी ये जो भी थे ये जहाँ पे भी थे इन पास स्किल्स आ गई थी तो जो भी uh, ये डिफरेंट दिखने वाले लोग थे लाइक नी एंड ये थोड़े uh, हमसे डिफरेंट दिखते हैं बट ये भी मोस्टली बहुत ही इक्वल बहुत ही रिजेंबल uh, करते हैं होमो रेक्टस से लैंग्वेज स्किल्स जब हम इनको आ गई थी क्रो मैगनस को इनका ब्रेन साइज इंक्रीज हो गया था इन पास एडवांस कल्चरल ट्रेड आ गए थे मॉडर्न वेपन हो गए थे वेपन बहुत बढ़िया थे इनके पास दैट्स तो इन्होंने किस तरीके से सारे नियडथल्स को सारे एक्सटेंट हो गए दैट गिव्स अस बिग क्लू कि यहाँ पे वॉर काइंड ऑफ थिंग हुई होगी इनके बीच में जब ये लोग मूव कर रहे होंगे इनर पार्ट ऑफ यूरोप में फॉर एग्जांपल अगर ये लोग वेस्टर्न हमारे जर्मनी वाले इलाके में गए होंगे यूक्रेन वाले इलाके में गए होंगे समथिंग वुड हैव वैपन्ड ऐसे ही कुछ नहीं हुआ होगा इनके बीच में लड़ाई हुई होगी एंड जो होमो नियडथल्स थे दे गॉट एवरी वन गॉट डाइट और वो एक्सटिंक्ट हो गए सो इफ यू सी ग्रेट लीव फॉरवर्ड यहाँ पर सही में बहुत कुछ हुआ था इसको बिग फर्स्ट भी कहा जाता है यहाँ पर चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसी के बाद ऑक्यूपेशन स्टार्ट होती है ऑक्यूपाइंग लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी वाले इलाकों में मोमेंटस ऑक्यूपेशन जब शुरू होनी शुरू हो जाती है सो so, 40,000 से 30,000 थाउजेंड ईयर्स साल पहले के बीच में जितने भी लोग ट्रैवल करने गए होंगे इस तरफ ऑक्यूपाई करने गए होंगे यहाँ पे एक्लमेटाइज हुए होंगे सिचुएशन को ट्रॉपिकल रीजन क्योंकि न्यू गिनी का बहुत ही ट्रॉपिकल है बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे उनका ड्राई इंटीरियर है और वेट साउथ ईस्टर्न कॉर्नर्स उनके साउथ ईस्ट पार्ट बहुत ही वेट रहता है बहुत बारिश रहती है इनर पार्ट बहुत ही ड्राई रहता है तो ये सारे के सारे लोग जब ऑक्यूपाई करने हो गए इन्होंने नई चीज़ देखी होगी इन्होंने नई नया वेदर नए क्लाइमेट सब चीज़ों को एक्लेमेटाइज करना इन सब चीज़ों के आ, को देखना एक्सपीरियंस करना के थ्रू रहना इट्स अ बिग थिंग एंड वेन जब भी हम एज अ ह्यूमन ट्रैवल करते हैं किसी दूसरी जगह वी मीट एनिमल एनिमल स्पीसीज वहाँ की फ्लोरा फोना वहाँ की मेगा फोना जो समय मेगा फोना इज समन वो एनिमल्स हैं जो बिग टाइनासोर्स काइंड ऑफ जो लुक दिखते थे उस तरीके की उनको मेगा फोना कहा जाता है उस तरीके के एनिमल्स के साथ हमारा इंट्रैक्शन हुआ होगा सो so, ऐसा कहा जाता है कि यूरेशिया में जो अफ्रीका से सबसे पहले गए होंगे और यूरेशिया में जब वो रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा बहुत से ऐसे एनिमल स्पीसीज थे जो कि एक्सट्रामिनेट किए गए बाद में सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक समथिंग विच इज़ वेरी डीप कि हम एज अ ह्यूमन हम जहाँ भी गए हैं हमने वहाँ की फ्लोरा फोना मेगा फोना सब खराब किया हुआ है बट वो उस समय की नेचर ऑफ दो कॉल ऑफ द आवर थी करना पड़ा नहीं करते वो उन्हें मार जाते दैट्स सर्वाइवल था बस वहाँ पे उस समय जस्ट लाइक इट ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी में भी बहुत से मेगा फोनास थे जो जिनको हमने एक्सटर्मिनेट कर दिया था कम्प्लीटली 
थी साइमल्टेनियस डिसअपियरेंस जो हो रही थी जैसे ही ह्यूमन एंटर कर रहे थे किसी ऐसे लैंड पे जहाँ पे कोई पहले किसी ने भी टच नहीं किया था क्यों वहाँ पे इतने सारे एनिमल्स एक्सटर्मिनेट हो रहे थे एक नॉर्मल जो मैंने इससे पहले जजमेंट पास करा कि लोगों ने मार दिया होगा बट ऐसे बहुत सी हाइपोथिस है कुछ क्लाइमेट हाइपोथिस करके करते हैं कुछ ओवर किल अगर क्लाइमेट हाइपोथिस को लेके चलें फॉर एग्जांपल अगर हम ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट uh, लेके चलें ऐसा कहा जाता है कि देर वर सो मैनी मेगाफोनस सो मैनी फ्लोरा फोनस जिसको uh, इंसानों ने एक्सटर्मिनेट कर दिया जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचे बट समन जो क्लाइमेट हाइपोथिस में बिलीव करता है उन्होंने कहा कि बहुत सी ड्रॉट्स आई थी उस समय पर इतनी सारी आइस एज हो रही थी ड्रॉट्स हो थी बस उसी वजह से दे माइट गॉट ए किल्ड फिर यहाँ पे ऑथर ने एक बहुत बढ़िया इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा कि जब इतनी सारी आइस एज इससे पहले भी होती रही होंगी ऑस्ट्रेलिया में मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स में कितनी आइस एज आई होंगी कितनी ड्रॉट्स आई होंगी उस समय जब कुछ नहीं हुआ तो जिस दिन इंसानों ने उस पर उस धरती पे पैर रखा उसके बाद से ही ऐसा क्यों हुआ ये जस्ट एक क्वेश्चन है और बाकी अभी तक तो कुछ निकला नहीं है इसका हल वी जस्ट हैव टू रिसर्च अबाउट इट लोग लगे हुए हैं इसमें रिसर्च करने के लिए टिल देन वो वी कैन बिलीव इज वी वी शुड नो हमें पता रहना चाहिए कि क्या हुआ होगा थोड़ा बहुत आइडिया बाकी आपने अपना ब्रेन लगाना है कि क्या चीज़ रही होंगी उस समय फिर एक और एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन रेस होती गई एक जो ह्यूमन रेस थी वो सबसे गई कोल्डर पार्ट ऑफ यूरेशिया लाइक साइबेरिया जब साइबेरिया जैसे इलाकों में गई तो वहाँ पे जो नियंडथल्स रहते थे दिन नॉर्थ ऑफ जर्मनी एंड यूक्रेन सो ऐसा क्या हुआ होगा मैंने आपको पहले ही बता दिया एंड किस तरीके से उन पर मॉडर्न जो समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी रही होगी जो मॉडर्न वॉरफेयर का गेम था उनका बहुत वीक था और जो दूसरे लोग थे जो आए जिनको क्रो मैगनस भी कहा जाता है दे केम विद देयर वेपन दे केम विद देयर लैंग्वेज देयर स्किल्स देयर ब्रेन साइज फिर जाके जब मिलते हैं तो एक वॉर हुई होगी और होमोनी एंड उसके बाद से उस लैंड में नहीं दिखे एनी विच वे द फर्स्ट चैप्टर का जो क्रक्स है वो यही है कि किस तरीके से हम लोग ऑक्यूपाई करते गए ऐसी ऐसी लैंड्स में जाते रहे जहाँ पहले कोई नहीं गया हुआ था और ऑथर ने यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट काउंट किया बाई सेंग यूरेशिया जो टोटल कॉन्टिनेंट से यूरेशिया अफ्रीका नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला कॉन्टिनेंट तो अब तक तीन कॉन्टिनेंट ऐसे थे जहाँ पे लोग पहुँच गए थे और दो कॉन्टिनेंट जो कि थे नॉर्थ और साउथ अमेरिका वो ही दो ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहाँ पे सबसे कम प्री हिस्ट्री रही है लोगों की बट उसके भी लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑथर जो अमेरिका का मेगाफोना था अमेरिका में वो रफली डिसअपियर होना शुरू हुआ एलेवन थाउजेंड बी सी तक एलेवन थाउजेंड बी सी के अराउंड वहाँ पर डिसअपियर होना शुरू हुआ जो कुछ लोग रहे होंगे साइबेरिया वाले इलाके में वो किसी तरीके से पहुँचे होंगे अमेरिका फिर धीरे 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 रफली एस्टिमेट है कि जो पहले अमेरिका पहुँचे होंगे जो लोग गए होंगे जो प्रोडोह्यूमस गए होंगे वो रफली गए होंगे अराउंड ट्वेंटी टू फिफ्टी फिफ्टीन थाउजेंड जो ईयर है उसके बीच में तो उसके बाद और लोग गए और जो एलेवन थाउजेंड बी सी के अराउंड उनके मेगा फोन डिसअपियर होने शुरू हो गए वहाँ पर थोड़े छोटे बहुत एनिमल्स थे और ऐसा भी कहा जाता है ये बिल्कुल बढ़िया सटल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल गया हमें कि जहाँ भी ह्यूमन्स गए हैं पहले भी जितनी भी मेगा फोन वो डिसअपियर ही ह्यूमन्स की वजह से हुई थी बट यहाँ पे भी बहुत लोगों ने अपना कोई व्यू देना शुरू करा जो इसके अगेंस्ट गए नहीं कि वहाँ पे आ, लास्ट आइस एज थी इस वजह से ऐसा हुआ बट आइस एज इससे पहले भी बहुत होती गई होंगी तो इस वजह से ऑथर डज नॉट उसको सही नहीं मानते ऑथर थिंक्स कि यहाँ पे जो लोग गए होंगे उन्होंने ही किल किया होगा उन्होंने ही अपनी जगह बनाने के लिए बिकॉज जंगल में सर्वाइवल गेम चलता है जो सर्वाइव कर गया दैट्स दैट्स द वन हु दिस इज द मेन जो हम कह सकते हैं कि हमारे पहले चैप्टर की कहानी थी अप टिल एलेवन थाउजेंड बी तक आने के लिए उन्होंने चीज़ें थोड़ी बहुत समझाई आई होप बहुत सारी चीज़ें नहीं इसमें आ पाई होंगी इस ऑडियो में बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप बुक पढ़ सकते हो तो और बढ़िया है ताकि वी कैन इंटरेक्ट अगर नहीं वी कैन जस्ट इंटरेक्ट ओवर हेयर ऑन द बेसिस फॉर आर ऑडियो फॉर दैट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम इट्स 
D-I-G-A-M-P-E-R-R-A-N-A-07 if you want. वहाँ पे भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं यू कैन सेंड मी सम लिंक्स आई कैन सेंड यू सम लिंक्स सो वी कैन रीड अबाउट इट डिस्कस अबाउट इट एंड क्योंकि आगे जाके जो बुक में हमें पता चलेगा हमारे जो हमने नोशंस बनाए हुए होंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा ऐसा ही हुआ होगा इस वजह से यहाँ के लोग इस तरी ये हेड स्टार्ट मिला इन लोगों को इस तरीके से क्योंकि यूरोप में इस वजह से इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया होगा बिकॉज वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इनोवेशन में बिलीव करते हैं इस वजह से हुआ होगा हमारे सारे जितने भी नोशंस हैं सारे टूटते हैं आई गेस इस बुक में और मैं चाहूँगा हमारे इनोवेशन टूटे सो दैट वी ग्रो वी लर्न समथिंग न्यू टिल दैन दिस वॉज द चैप्टर वन फ्राम मी दिस इज दिगम्बर राना साइनिंग आउट थैंक यू